ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எதன் மூலியமாக இந்த எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு மின்சாரமின்றி அமையாத உலகு அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்றாக மாறிக்கிட்டு வருது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி எங்கே எப்படி எது மூலியமாக ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி யோசிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வர எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு விதமான ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பவர் பிளான்ட் ரன் ஆகிறதுக்கு மெயினான சோர்ஸை அந்த பவர் பிளான்ட் கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக வந்து என்ன பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பண்ணுறீங்களா உதாரணமா நீங்க எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட் பண்றீங்க அப்படினா அத மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாவும் தெர்மல் எனர்ஜியாவும் கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி அந்த फ्लेक्सिबिलिटीயா இருக்கும். நானாவது பாயிண்ட் என்னனு பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க ஜெனரேட் பண்ற பவர் வந்து என்னன்னா டிவைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். உதாரணமா நான் ஒரு 1000 வோல்ட் நான் ஜெனரேட் பண்றேன் அப்படினா 1000 வோல்ட் 200 200 வோல்ட் ஆ 5 5 பேருக்கு நான் வந்து என்னனா டிவைட் பண்ணி கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும். ஏனா அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இப்ப நம்ம ஜெனரேட் பண்ற பவர் வந்து என்னனா எல்லாரும் ஒரே ஆள் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல இல்ல. சோ வந்து டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி குடுக்குறாங்கல்ல சோ அதனால நீங்க ஜெனரேட் பண்ற பவர் வந்து என்னன்னா டிவைட் பண்ற மாதிரியும் இருக்கணும் இந்த வேர்ல்ட்ல 12 விதமா சோர்சஸ் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் பவரை ஜெனரேட் பண்றாங்க அத பத்தி வரிசையா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூயல்ஸ் ஃபியூயல்ஸ் நம்ம மூணு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்னு சாலிட் ஃபியூயல்ஸ் இரண்டாவது லிக்விட் ஃபியூயல்ஸ் மூணாவது গ্যাস ஃபியூயல்ஸ் இந்த மூணு விதமான ஃபியூயல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மால எலக்ட்ரிக் பவரை ஜெனரேட் பண்ண முடியும் இப்ப சாலிட் ஃபியூயல்ஸ் னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா வுட் கோல் அதாவது நம்ம கோல் யூஸ் பண்ணி தெர்மல் பவர் பிளான்ட் னு சொல்றோம்ல சோ இதெல்லாம் சாலிட் ஃபியூயல்ஸ்ல வரும் இரண்டாவது லிக்விட் ஃபியூயல்ஸ் லிக்விட் ஃபியூயல்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா பெட்ரோல் டீசல் ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி அதாவது நம்ம டீசல் பவர் பிளான் பெட்ரோல் பவர் பிளான்லாம் சொல்றோம்ல சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன லிக்விட் ஃபியூயல்ஸ்ல வரும் மூணாவது গ্যাস ஃபியூயல்ஸ் গ্যাস ஃபியூயல்ஸ் அப்படினா ஃபர்னேஸ் গ্যাস இந்த গ্যাস பவர் பிளான்லாம் சொல்வாங்கல்ல சோ அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இந்த গ্যাস ஃபியூயல்ஸ்ல வரும் இரண்டாவது சோர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா வாட்டர் நம்மால வாட்டர் மூலமாவும் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜெனரேட் பண்ண முடியும் உதாரணமா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் மூணாவது சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி அதாவது ஒரு ஆட்டத்தை வெடிக்க விடுறது மூலியமாக அந்த ஆட்டத்துலேருந்து வெடிச்சு வர அந்த எனர்ஜி இருக்குல்ல ஸோ அதுலேருந்து நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் உதாரணமாக நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் நாலாவது சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி அதாவது சூரியன்லேருந்து வர அந்த பவரை ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளால் பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் உதாரணமாக சோலார் பவர் பிளான்ட் அஞ்சாவது சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்ட் எனர்ஜி அதாவது காற்று மூலியமாக ஏர் மூலியமாக நம்மளால் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் உதாரணமாக தெர்மோ <laughs> எலக்ட்ரிக் <laughs> பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினொன்றாவது சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர்மோனிக் கன்வெர்டர் பன்னெண்டாவது சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னோட்டோ ஹைட்ரோடைனமிக் ஜென்ரேட்டர் அதாவது எம்ஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்த சோர்ஸ்லேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சோர்ஸுக்கும் நான் தனித்தனியாக வீடியோ அப்லோட்
இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன